Hello everyone. Welcome to the most important topic of uh, project cost management, which is R and value management. So in this episode, we will uh, first um, uh, create the base of R and value management, learn the definitions first, and in subsequent epi episodes, we will be uh, going into more details. So let's start. So as you can see uh, in this table, আমরা একটু যদি দেখি প্রথমে এ টেবিলটা তে এখানে আমরা এ থেকে জি কয়টা কাজ কাজের একটা প্রজেক্ট নিয়ে কথা বলছি একটা জ্ঞান চার্ট আমরা এঁকেছি যেখানে আমরা উইক বাই উইক কাজের প্রোগ্রেসগুলো দেখিয়েছি লাইক এ উইল বি ফিনিশড ইন উইক ওয়ান দেন বি উইল বি ইন উইক টু উইক থ্রি সি উইল বি ইন উইক টু থ্রু ফোর লাইক এভাবে আমরা প্রজেক্টটা উইক সিক্সে গিয়ে শেষ করবো জি অ্যাক্টিভিটি উইল বি দ্য লাস্ট অ্যাক্টিভিটি উইচ উইল বি কমপ্লিট ইন উইক সিক্স দিস ইজ দ্য সিনারিও এবং মাঝখানে যে নাম্বারগুলো সেগুলো আমরা ধরে নিচ্ছি যে এই টাস্কগুলো করার জন্য কি পরিমাণ মানি অর্থ লাগবে সে ফর এক্সাম্পল এ অ্যাক্টিভিটি উইল টেক টেন টাকা অ্যান্ড বি অ্যাক্টিভিটি ইন উইক টু উইল টেক টেন টাকা অ্যান্ড উইক থ্রি ইট উইল টেক টোয়েন্টি টাকা সো কীভাবে আমরা এখানে এসেছি আগের দিনের আগের লেকচারে যেভাবে আমরা এস্টিমেশন বলেছি সেখান থেকে আমরা এই ডেটাগুলো পেয়েছি সো দিস ইজ দ্য সিনারিও এ থেকে জি টাস্ক উইক ওয়ান থেকে উইক সিক্স ইজ দ্য টাইম লাইন অফ দ্য প্রজেক্ট এবং প্রত্যেকটা জ্ঞান চার্ট আমরা বার্থ চার্ট এঁকেছি প্রজেক্টটা কীভাবে শেষ হবে এবং প্রত্যেকটা টাস্কের কি পরিমাণ খরচ হবে সেগুলো আমরা উইকলি এখানে বসিয়েছি সো ডান পাশের কলামটা হচ্ছে প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটির জন্য আমার আসলে প্রজেক্টের টোটাল কত খরচ হচ্ছে সো এর জন্য আমাদের দশ টাকা বিয়ের জন্য তিরিশ টাকা এভাবে করে টোটাল প্রজেক্টের জন্য আমাদের তিনশো বিশ টাকা খরচ হবে এবং এটা যদি আমরা উইকলি টোটাল নেই এই লাইনটা হচ্ছে উইকলি টোটাল দিস লাইন ইজ উইকলি টোটাল সো উইকলি টোটাল আমরা দেখতে পাচ্ছি উইক ওয়ানে দশ টাকা উইক টুতে বিশ টাকা উইক থ্রিতে হচ্ছে আশি টাকা উইক ফোরে ত্রিশ টাকা উইক ফাইভে ওয়ান ফোর্টি টাকা এবং উইক সিক্সে গিয়ে ফর্টি টাকা টোটাল তিনশো বিশ টাকা প্রজেক্টটাতে খরচ হবে দিস ইজ দ্য প্ল্যান যদি প্রজেক্টটা এই পাথে চলতে পারে এভাবে যদি এই জ্ঞান চার্টটা যদি ফলো করে প্রজেক্টটা চলে এবং যেভাবে এস্টিমেশন হয়েছে সেভাবে যদি করি তাহলে আমাদের প্রজেক্টটা তিনশো বিশ টাকায় আমরা শেষ করব দিস ইজ দ্য এস্টিমেশন রাইট এখন এটাকে যদি আমরা একটা গ্রাফে আঁকার চেষ্টা করি তাহলে এই গ্রিন লাইনটা হচ্ছে আমার এই কিউমিউনিটিভ টোটালটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে কিউমিউনিটিভ টোটাল অফ হোয়াট কিউমিউনিটিভ টোটাল অফ বাজেট দ্য বাজেট দ্যাট উই হ্যাভ মেড ফর আওয়ার প্রজেক্ট রাইট সো দিস গ্রিন লাইন রিপ্রেজেন্টস দ্য বাজেট ফর দিস পার্টিকুলার প্রজেক্ট এখন আমরা যদি আর একটু দেখি সাপোজ আমাদের প্রজেক্টটা উইক থ্রি পর্যন্ত আমরা এসেছি এখন উই আর ট্রাইং টু ইভালুয়েট আওয়ার সেলফ সো উইক থ্রি পর্যন্ত আসার পরে আমরা দেখলাম যে উইক ওয়ানের যে কাজটা ছিল সেটা আমরা অ্যাজ পার প্ল্যান কমপ্লিট করেছি এবং অ্যাজ পার প্ল্যান কমপ্লিট করেছি উইক টু সবগুলো অ্যাক্টিভিটি অ্যাজ পার প্ল্যান উইক থ্রিতে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি বি এর কিছু অংশ ব্ল্যাক রিপ্রেজেন্টস ইট ইজ অল স্টিল পেন্ডিং সো বি এর কিছু অংশ এবং সি এর কিছু অংশ এখনও পেন্ডিং আছে ডি কমপ্লিট হয়েছে এখন লক্ষ্য করুন এখানকার নাম্বারগুলো সব সেম সেম ইন এ সেন্স যে এখানে আমি প্ল্যান করেছিলাম দশ টাকা তার মানে হচ্ছে আমি উইক টুতে বিয়ের যে দশ টাকার কাজ করার কথা ছিল সে দশ টাকা সমপরিমাণ আমি কাজ কমপ্লিট করেছি উইক থ্রিতে প্ল্যান করেছিলাম আমি বিশ টাকা কমপ্লিট করব বিয়ের বাট আমি পনেরো টাকা সমতুল্য কাজ কমপ্লিট করতে পেরেছি সো দিজ আর দ্য ভ্যালুজ দিস গ্রিন স্কোয়ার্স রিপ্রেজেন্টস দ্য ওয়ার্থ অফ দ্য টাস্ক কমপ্লিটেড নট দ্য অ্যাকচুয়াল কস্ট যে টাকা আমি খরচ করেছি তা না যে কাজটা আমি কমপ্লিট করতে পেরেছি তার প্ল্যান ওয়াইজ ভ্যালু কত ছিল এটা হচ্ছে এই গ্রিনটা রিপ্রেজেন্ট করছে আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাই এতে আমাদের বাজেট ছিল উইক ওয়ানে আমরা দশ টাকা কমপ্লিট করব দশ টাকার কাজ করব আমরা উইক ওয়ানে দশ টাকার কাজ কমপ্লিট করেছি সো এখানকার যে প্ল্যান যেটা ছিল সেটা আমি অ্যাচিভ করেছি বাট উইক থ্রিতে গিয়ে আমরা দেখি বি এর এগেনস্টে বিশ টাকার কাজ হওয়ার কথা ছিল উইক থ্রিতে বাট আমি যতটুকু কাজ করেছি সেটার এস্টিমেশন হচ্ছে পনেরো টাকা মেবি দিস আর অল এক্সাম্পলস রাইট সো দিস ইজ দ্য সিনারিও এবং এটারও আমরা হচ্ছে কিউমিউনিটিভ টোটাল 
এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমি দশ টাকা খরচ দশ টাকার কাজ আদায় করতে পেরেছি উইক ওয়ানে উইক টুতে বিশ টাকা উইক থ্রিতে গিয়ে আমি সিক্সটি ফাইভ টাকার আদায় করেছি যেখানে আমার উইক থ্রিতে আসলে এইটি টাকার টার্গেট ছিল কাজ কমপ্লিট করার এখন এটারও যদি কিউমিউলিটিভ লাইনটা নিই এটা এরকম হবে এবং এই গ্রাফে ব্লু লাইনটা সেই এটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে সো কালার ম্যাচিং দেখে এখন আরেকটা হাইপোথিসিস আমরা এখানে প্লেস করি সে ফর এক্সাম্পল প্রজেক্টের শুরুতে আমাদের অনেক র মেটেরিয়ালস কিনতে হয়েছে বা কিছু দ্যাটস ওয়াই আমরা উইক ওয়ানে আশি টাকা খরচ করেছি অ্যাকচুয়ালি উই হ্যাভ স্পেন্ড এইটি টাকা ফর দ্য প্রজেক্ট অথবা ভেন্ডরের চাহিদা ছিল যে আমাকে আপফ্রন্ট আপনি যদিও তিনশো বিশ টাকার প্রজেক্ট আপনি আমাকে আপফ্রন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট দিয়ে দেবেন আশি টাকা আমাকে দিয়ে দিতে হবে উইক ওয়ানে এবং আপনি উইক থ্রিতে গিয়ে আমাকে আরও পঞ্চাশ টাকা দেবেন এটা ছিল অ্যাজামশন বা উইক থ্রিতে গিয়ে আমি আরও পঞ্চাশ টাকা ইনভেস্ট করলাম আরও নতুন কিছু কিনতে হলো সো দিজ আর দ্য অ্যাকচুয়াল কস্ট যেগুলো আমরা খরচ করেছি অ্যাকচুয়ালি যেগুলো টাকাটা খরচ করেছি সো এটার আমরা যদি একটা কিউমিউলিটিভ লাইনটা নিই এরকম হবে যেটা এখানে ইয়েলো শেড দিয়ে বোঝানো যাচ্ছে এখন আমরা যদি বোঝার চেষ্টা করি আমরা যদি এই গ্রাফটাকে একটু ইন্টারপ্রেট করার চেষ্টা করি এই গ্রাফটা যদি আমরা দেখি তাহলে কাজ করব দিস ওয়াজ ওয়াজ মাই প্ল্যান এস পার প্ল্যান আই শুড হ্যাভ কমপ্লিটেড হান্ড্রেড টেন টাকা ওয়ার্থ অফ টাস্ক রাইট সো দিস ইজ মাই প্ল্যান ভ্যালু ইন দিস পয়েন্ট অ্যাট দিস পয়েন্ট উইক থ্রি উই আর ইভালুটিং আওয়ার সেলফ অ্যাট উইক থ্রি সো দিস ইজ আওয়ার প্ল্যান ভ্যালু নাও লেটস সি যে আমরা আসলে কত টাকার কাজ কমপ্লিট করতে পেরেছি অ্যাস প্ল্যান আমার যে স্কেলে প্ল্যান আমি যে স্কেলে করেছি যে যে অ্যাজামশনে করেছি সেই অ্যাজামশন ওয়াইজ আমি কত টাকার কাজ আসলে কমপ্লিট করেছি যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেই যেই টাকা আমি প্ল্যান করেছিলাম তার এগেনস্টে সেইভাবে আমি অনলি পঁচানব্বই টাকার কাজ কমপ্লিট করতে পেরেছি একশো দশ টাকার এগেনস্টে পঁচানব্বই টাকার কাজ আমি কমপ্লিট করতে পেরেছি দিস ইজ হোয়াট উই হ্যাভ আর্ন রাইট এই প্রজেক্টে আমরা আসলে এই পঁচানব্বই টাকার কাজই সোফার আর্ন করতে পেরেছি সো উই হ্যাড এ প্ল্যান টু আর্ন উই হ্যাড এ প্ল্যান টু কমপ্লিট হান্ড্রেড টেন টাকা ওয়ার্থ অফ টাস্ক বাট উই হ্যাভ কমপ্লিটেড টাস্ক হুইচ ইজ ওয়ার্থ নাইনটি ফাইভ টাকা অ্যাজ পার আওয়ার প্ল্যান অ্যাট দ্য এন্ড অফ উইক থ্রি সো দিস ইজ আওয়ার আর্ন ভ্যালু সো আমি যদি বাংলায় বলার চেষ্টা করি আর্ন ভ্যালু ইজ দ্যাট ভ্যালু আজ অবধি আমি যে কাজ করেছি তার প্ল্যান ভ্যালু কত দ্যাট ইজ আর্ন ভ্যালু আজ অবধি আমি যতটুকু কাজ কমপ্লিট করেছি তার প্ল্যান ভ্যালু বা বাজেট ভ্যালু কত সেটা হচ্ছে আমার আর্ন ভ্যালু আর প্ল্যান ভ্যালু হচ্ছে আজ পর্যন্ত আমার কত টাকার কাজ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল অ্যাজ পার প্ল্যান সো দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্স আজ পর্যন্ত আমার কত টাকার কাজ কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার কথা ছিল দ্যাট ইজ প্ল্যান ভ্যালু সো আজ পর্যন্ত আমার আসলে এই একশো দশ টাকার কাজ কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার কথা ছিল হান্ড্রেড টেন টাকার কাজ কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার কথা ছিল বাট আজ পর্যন্ত আমি যে কাজ করতে পেরেছি সেই কাজ আসলে হচ্ছে পঁচানব্বই টাকা সো দ্যাট ইজ আর্ন ভ্যালু লাস্ট আর একটা টার্মিনোলজি যেটা আমাদের বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল কস্ট দ্যাট মিন্স আজ পর্যন্ত আমি অ্যাকচুয়ালি প্রজেক্টের জন্য কত টাকা খরচ করতে খরচ করেছি দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়াল কস্ট সো এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই প্রজেক্টে আমরা খরচ করেছি আসলে একশো ত্রিশ টাকা একশো ত্রিশ টাকা আমি উইক ওয়ানে এইটি টাকা খরচ করে খরচ করেছি এবং উইক থ্রিতে গিয়ে আরও পঞ্চাশ টাকা খরচ করেছি সো এই প্রজেক্টে আমরা তিনটা ফিগার পেয়ে গেলাম যেটা হচ্ছে প্ল্যান ভ্যালু আজ আজ অবধি আমার কত টাকার কাজ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল সেকেন্ড হচ্ছে আর্ন ভ্যালু আজ অবধি আমি যত যতটুকু কাজ করেছি তার প্ল্যান বা বাজেট ওয়াইজ ভ্যালু কত পঁচানব্বই টাকা সো একশো দশের এগেনস্টে আমি পঁচানব্বই টাকার কাজ করেছি এবং এই কাজ করতে আমি 
actually কত টাকা খরচ করেছি আমি 130 টাকা খরচ করেছি so these are the three points uh, these three points then we can analyze the project status like uh, schedule variance schedule variance তার মানে কি আমি প্ল্যানেট এগেনস্টে কতটুকু এগিয়ে বা পিছিয়ে আছি রাইট সো শিডিউল ভ্যারিয়েন্সটা হবে এটা হবে আর্ন ভ্যালু মাইনাস প্ল্যান ভ্যালু সো আমি মাইনাস পনেরো টাকা দ্যাট মিন্স আমি পনেরো টাকার কাজ পিছিয়ে আছি দ্যাট মিন্স আই হ্যাভ টু আর্ন ফিফটিন টাকা মোর ওয়ার্থ অফ টাস্ক ইন দিস প্রজেক্ট তার মানে আমি টাকার কাজ আদায় করতে পারি নাই আজ উইক থ্রি পর্যন্ত আমার করার কথা ছিল বাট আমি করতে পারিনি so i i i am lacking behind time right ekhon amra dekhi cost variance cost variance that means ami koto taka kharch korechi ebong ami koto taka kaj adai korechi that means ami koto taka kaj adai korechi that is earned value ebong seta korar jonno ami koto taka kharch korechi that is actual cost so ekhane jodi dekhi earned value hocche 15 taka actual cost hocche 130 taka that means এটাও নেগেটিভ থার্টি ফাইভ দ্যাট মিন্স এই প্রজেক্টে আমি শিডিউল ওয়াইজ পনেরো টাকার কাজ পিছিয়ে আছি তার মানে আমার আজকে আজ পর্যন্ত আমার আরও পনেরো টাকার কাজ কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার কথা ছিল আবার আমি খরচও করেছি পনেরো টাকা বেশি যা আর্ন করেছি তার থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা বেশি আমি খরচ করেছি সো দিজ আর দ্য ভ্যারিয়েন্স ইন্ডেক্সেস এরপর আমরা যেটা দেখব which is performance index schedule performance index spi jeta hocche just upore amader chilo biog ekhane ami korbo bhag ar ekta hocche cost performance index cpi which is earn value divided by actual cost amra jodi ekhane dekhi ashole eta hocche ev divided by pv ar eta hocche ev divided by ac দ্যাট মিন্স এখানে যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা এটাকে এইভাবে ইন্টারপ্রেট করতে পারি যে আমার প্রজেক্টটা আমার প্রজেক্টের আমি হচ্ছে অলমোস্ট ফোরটিন পারসেন্ট আমি ল্যাকিং বিহাইন্ড রাইট আমার শিডিউল ওয়াইজ আমি একশো পারসেন্ট হলে আমার পারফেক্ট হতো আমি একশো একশো টাকা একশো টাকার কাজ করার কথা ছিল একশো টাকার কাজই আদায় করতে পেরেছি বাট এখানে যেটা হচ্ছে আমি প্ল্যান করেছিলাম একশো টাকার কাজ আদায় করব করেছি আমি ছিয়াশি টাকার কাজ আদায় দ্যাট মিন্স আমি ফোরটিন পারসেন্ট বিহাইন্ড শিডিউল রাইট আর সিপিআইতে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে সেভেন্টি থ্রি পারসেন্ট আই হ্যাভ আই হ্যাভ আই মাই কস্ট পারফরমেন্স ইজ সেভেন্টি থ্রি পারসেন্ট দ্যাট মিন্স আমি একশো টাকা খরচ করে তিয়াত্তর টাকার কাজ আদায় করতে পেরেছি সো প্রজেক্ট ওয়াই এই প্রজেক্টটার পারফরমেন্স ওয়াইজ আমরা পিছিয়ে আসি সো দিস দিস ইজ দ্য বেসিক অফ আর্ন ভ্যালু ম্যানেজমেন্ট যেখানে আমরা হচ্ছে শিডিউল পারফরমেন্স এবং কস্ট পারফরমেন্স দেখতে পারব গোয়িং ফরওয়ার্ড এখান থেকে কিভাবে নতুন করে এস্টিমেট করতে হয় প্রজেক্টের রি এস্টিমেশন কীভাবে আসে সেগুলো আমরা পরবর্তী লেকচারে আসবো হোপ দিস উইল ক্লারিফাই ইউ